ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மண் விளக்கை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து விளக்கை யூஸ் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா அதில் வந்து எண்ணெய் பச படிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு தோணாது விளக்கும் பழசாகவே இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போதும் புது விளக்காக எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வாங்க இது எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த விளக்கில் உள்ள எண்ணெய் பசைலாம் இருக்குது இல்லையா எண்ணெய் பசை திரி இதெல்லாம் வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேப்பர் இல்லைனா வந்து ஒரு துணியில் சின்ன சைஸ் துணியில் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து கொஞ்சமாக நல்ல துணி துவைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கிற சுடுதண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து ரொம்பவே சூடாக இருக்கணும் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த எண்ணெய் படிஞ்ச விளக்கை வந்து அந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் இதை அப்படியே ஒரு நாலு மணி நேரம் மினிமம் வந்து ஊற விட்டுருங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் நைட் வச்சா கூட ஓகே தான் நான் நாலு மணி நேரம் வைக்க போகிறேன் நாலு மணி நேரம் கழித்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி எந்த கலரில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு விளக்கில் உள்ள எண்ணெய் பசையெல்லாம் போயிட்டு வந்து விளக்கு வந்து நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் உள்ளே இருக்க விளக்கெல்லாம் எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க இந்த தண்ணியை ஊற்றிட்டு மறுபடியும் இன்னும் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறது விளக்கில் உள்ள எண்ணெய் பச போகிறதுக்காக தான் டைரெக்டாக நீங்கள் கழுவுனீங்கன்னா அப்படின்னா அந்தளவுக்கு எண்ணெய் பசையெல்லாம் போகாது இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கழுவுங்க பாருங்கள் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்தாச்சு இதில் வந்து நம்ம வந்து பாத்திரம் விளக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டிஷ்வாஷ் ஜெல் ஏதாவது சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த விளக்கை மறுபடியும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது பாத்திரம் விளக்குற ஸ்க்ரப்பர் எடுத்துகிட்டு நல்லா மெதுவாக தேய்ச்சி கொடுங்க இப்படி பண்ணும்போது மிச்சம் மீதி இருக்கிற அழுக்கு அதாவது எண்ணெய் பசை இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து விட்டுரும் நீங்கள் டிஷ்வாஷ் ஜெல் யூஸ் பண்ணாதவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் பாத்திர விளக்குக்காக யூஸ் பண்ணுற சோப்பு இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு கூட நீங்கள் வந்து கழுவிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கழுவியாச்சு சாரி தேய்ச்சாச்சு இப்போ வந்து நான் கழுவி எடுத்துக்கலாம் விளக்கில் உள்ள எண்ணெய் பசையெல்லாம் போயிட்டு விளக்கு நல்லா புது விளக்கு மாதிரி இருக்கு இப்போது ஒரு துணி எடுத்துகிட்டு இதை வந்து உள்ளே இருக்க ஈரத்தெல்லாம் நம்ம வந்து தொடச்சி எடுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த விளக்குகளை நல்ல வெயில் வெயிலில் வைக்கணும் இப்போலாம் வந்து வீட்டில் எங்கெங்கே வந்து நம்மளுக்கு இடம் இருக்குது ஸோ வீட்டில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வெயில் படுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வைங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நல்லா ஃபேனு கடையில் காய வைங்க விளக்கு நல்லா காஞ்சிருச்சு விளக்கில் உள்ள எண்ணெய் பிசுக்கு எதுவுமே இல்லை சூப்பராக புதுசு மாதிரியே ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம வந்து புது விளக்கு வந்து ஏற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்